Jesteśmy na Florydzie, w centrum kosmicznym imienia Kennedy'ego na przylądku Canaveral. Po tej części centrum, która jest udostępniona zwiedzającym, kursuje należący do centrum autokar. Budynek montażu pojazdów. W nim wahadłowce były przygotowywane do startów. Jest to jeden z największych budynków na świecie. Ma 160 metrów wysokości, 218 metrów długości i 158 metrów szerokości. W budynku tym są największe na świecie drzwi, mają 139 metrów wysokości. Platforma do transportu pojazdów na wyrzutnię startową i droga, po której się ona porusza. Model wahadłowca na wyrzutni rakietowej. Wieża obserwacyjna. Można tu obejrzeć silnik rakietowy. Z wieży widać drogi, którymi transportuje się pojazdy na wyrzutnię rakietową, a także samą wyrzutnię. Centrum Apollo Saturn 5 to kolejny przystanek na trasie zwiedzania Centrum Kosmicznego. Centrum to rodzaj muzeum, w którym jest eksponowana rakieta Saturn V i szereg eksponatów związanych z programem Apollo. Trzystopniowa rakieta Saturn V umożliwiła wysłanie astronautów Stanów Zjednoczonych na Księżyc. Rakieta miała średnicę 10 metrów, wysokość prawie 111 metrów i masę startową prawie 3000 ton. Pierwszy stopień rakiety ma długość 42 metry i podczas startu pracował 168 sekund, wynosząc pojazd na wysokość 105 km. Drugi stopień wyniósł pojazd na orbitę na wysokość 185 km. Trzeci stopień skierował statek Apollo z orbity Ziemi ku Księżycowi. Moduł złożony z zespołu układów elektronicznych sterujących rakietą w trakcie lotu, włączający i wyłączający silniki oraz przesyłający dane na Ziemię. Model rakiety Saturn V pozwalający lepiej ogarnąć całość, której rzeczywiste rozmiary są ogromne. Moduł dowodzenia, w którym przebywali astronauci.
moduł księżycowy, który umożliwiał wystartowanie z powierzchni księżyca. Łazik księżycowy użyty po raz pierwszy w trakcie misji Apollo 15. Kamyk przywieziony z księżyca. Można go dotknąć i właśnie sobie na to pozwoliłem. Łącznie przywieziono księżycowy materiał o wadze 382 kg. Moduł dowodzenia z misji Apollo 14. Podczas lotu mieszkało i pracowało w nim trzech astronautów. Ma średnicę 3,91 m. Emblematy kolejnych misji Apollo. W trakcie lotu Apollo 11 doszło do pierwszego lądowania na Księżycu. W sumie sześć misji Apollo zakończyło się lądowaniem na Srebrnym Globie. To mapa Księżyca z zaznaczonymi miejscami lądowania. Prom kosmiczny. Pojazd, który może być wielokrotnie wykorzystywany do wynoszenia na orbitę i sprowadzania na powrót na Ziemię ludzi i ładunków. Lot pierwszego promu o nazwie Kalambia miał miejsce w 1981 roku. Zaglądamy do komory ładunkowej. Maksymalna masa ładunku mogła wynosić prawie 29 ton. Program lotów kosmicznych z wykorzystaniem promów został zakończony po 30 latach w lipcu 2011 roku. W sumie promy odbyły 135 lotów, z czego dwa zakończyły się katastrofą. Prom Challenger w 1986 roku i prom Columbia w 2003 roku. Tablica upamiętniająca kosmonautów którzy życiem zapłacili za podbój kosmosu. Ekspozycja pod nazwą Ogród Rakiet. Można tu obejrzeć rakiety wykorzystywane przez NASA w programach Merkury, Gemini i Apollo. Silnik rakiety Saturn V. Rakieta Saturn 1B. Lądownik, w którym kosmonauci wracali na Ziemię. W centrum dla odwiedzających można też obejrzeć kosmonautę w skafandrze kosmicznym, a nawet zrobić sobie z nim zdjęcie. Muzyka